हाँ भाई चलो एक हिंदी में मनाते हैं हेलो हेलो और आपका स्वागत है श्याम शर्मा शो के एक नए एपिसोड में बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम से मुझे कहा है कि अब शाम तो यार एक हिंदी में क्यों नहीं बनाता कम से कम एक एपिसोड तो हिंदी में बनाने की कोशिश कर तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है क्यों नहीं मैं अब से हफ्ते में एक बार एक हिंदी एपिसोड जरूर बनाऊंगा लेकिन साथ ही साथ मैं हफ्ते में इंग्लिश प्रोग्राम भी अपने बनाता रहूंगा तो मुझे ये आशा है कि आपको पसंद आए और बहुत सारे लोग जो मुझे पसंद नहीं करते मेरा शो देखते हैं और कहते हैं कि अबे तुझे हिंदी आती भी है तू यहाँ रहता नहीं है तू बाहर रहता है बाहर से यहाँ बकवास करता रहता है तो मैंने कहा चलो यार एक एपिसोड कम से कम हिंदी में बनाते ताकि लोगों को पता तो लगे की हम है कौन तो आज हम बात करेंगे दो चीजों की पहली चीज ये कि बड़ा यूट्यूब चैनल है उसका नाम एफ है जो काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाता है और उसने एक ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाया है और आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं उसके चैनल पे और उस वीडियो के रिस्पांस में एक फेसबुक ग्रुप है जिसका नाम है ध्रुव राठी स्क्वाड जिसमें आई थिंक ध्रुव राठी एक एडमिन भी है और वो जो फेसबुक ग्रुप है ये इनके पेज को ये एफ के पेज को मास रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि इसके पेज को बैन करवा सके बंद करवा सके और इसको ईमेल भी आया है धमकी देते हुए कि अबे तू अगर ऐसे वीडियो बनाना बंद नहीं करता तो हम तेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे या ऐसा वैसा कर देंगे मान लीजिए कि आप सही हैं मान लीजिए कि ध्रुव राठी जो कह रहे हैं वो सही है लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा ऐसा कुछ कह रहा है जो आपको पसंद ना हो और आप अगर उसके वीडियो को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं आप अगर उसके फेसबुक पेज को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जिससे आप अग्री नहीं करते आप उसका फेसबुक पेज बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या हिपोक्रेसी है चाहे आप धार्मिक हो या चाहे आप लेफ्टिस्ट हो जहां पर भी आप हो और ये सीधी सीधी बात गलत है अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह होनी चाहिए और दोनों तरफ होनी चाहिए दोनों को बोलने का बराबर से मौका होना चाहिए दो तीन और चैनल है जिन्होंने काफी ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाए हैं और उस और ध्रुव राठी ने जो तर्क पेश करने की कोशिश की है उसका अच्छी तरह से जवाब भी दिया है मैं एक और इशू को टैकल करना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो काफी प्रोपागेंडा फैला रहे हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो काफी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बड़ा नाच गाना कर रहे हैं इस टॉपिक पे तो अभी सबको पता है जो केरला में जो फ्लड्स हुए थे वो केरला में बाढ़ के दौरान कुछ लोगों ने ऐसा ट्वीट किया जैसे कि राजीव मल्होत्रा है प्रशांत तुमराव है काफी दो तीन और लोगों ने ट्वीट किया कि आप जो इंडिक संगठन है उनको पैसे दीजिए केरला में मदद करने कीजिए जो बाहर के मिशनरी और मिशनरी से रिलेटेड संगठन है उनको पैसे मत दीजिए क्योंकि वो यहाँ आते हैं मदद करने के नाम पे और करते कन्वर्जन है अब इस बात पे बहुत लोग चिड़ गए इस बात पे बहुत लोग चिड़ गए हैं कि अबे ये तो धर्म के आधार पे भेदभाव करना हुआ और ये बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ध्रुव राठी ने भी इस पे एक वीडियो बनाया जिसमें ये ये कह रहे थे ये शायद से पहला नेचुरल डिजास्टर था हमारे देश का जिसको इतना ज्यादा कम्युनलाइज किया गया कुछ लोगों के द्वारा जिसके बारे में इतना हेट और इतनी फेक न्यूज फैलाई गई ऐसे बहुत से महान लोग देखने को मिले जिन्होंने एक नेचुरल डिजास्टर में भी हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लिया ये एक बहुत ही जाने माने आदमी है राजीव मल्होत्रा जी लिखते हैं प्लीज डोनेट टू हेल्प केरला हिंदू क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड रेजिंग लॉट्स ऑफ मनी टू हेल्प मेनली देयर ओन पीपल एंड एजेंडा मतलब मेरी समझ के बाहर है लॉजिक कितनी गिरी हुई सोच हो सकती है एक इंसान की कि उसे ये लगे कि वहां से डोनेशन का पैसा आएगा तो वो पैसा देने से पहले ये देखा जाएगा कि आदमी हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है क्विंट ने भी वीडियो बनाया जिसपे ये कह रहे थे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर बहुत हल्ला मचाया राजीव मल्होत्रा को तरह तरह की बातें बोली और ये फॉरन जो राहत का काम है जो राहत का पैसा इंडिया में आता है मदद करने के लिए उसकी क्या सच्चाई है आज हम वो देखते हैं पहले तो एक वाक मीडिया नाम का यूट्यूब चैनल है जिसने बहुत बढ़िया एक वीडियो बनाया है इस मामले पे जिसमें वो बात करते हैं कि किस तरह से क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भारत में आते हैं राहत का काम करने के लिए और कहते हैं कि भाई हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं बट असली में वो एक्चुअली लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनका मेन लक्ष्य ये है मेन मुद्दा ये है कि लोगों को कन्वर्ट करना है तो पहले तो आप उस वीडियो को जाके देखें मैंने लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और देखिए ऐसा नहीं है कि मैं इनकी हर हर चीजों से अग्री करता हूँ प्रशांत तुमराव ने एक ट्वीट लिखा था पहले हिंदुओं को मारा गया है केरला में और गायों को मारा गया है केरला में इसलिए भगवान बदला ले रहे हैं केरला से इन सब चीजों से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता ये सब बिल्कुल बकवास है इस तरह की चीजें हमारे धार्मिक लक्ष्य है उसको किसी भी तरह से ये सब बकवास मदद नहीं करता लेकिन जहां तक ये बात है कि आप इंडिक संगठनों को पैसे दीजिए बजाय ये क्रिश्चियन मिशनरी संगठनों को इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है 2004 में जो भारत में सुनामी आई थी उसमें काफी सारे
कपड़े खाना जो मिशनरी नंस थी कह रही थी कि ये तभी उनको मिलेगा अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और इतना ही नहीं फिर गॉस्पल फॉर एशिया नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है काफी बड़ा जो खुल्लम खुल्ला कहता है कि भाई हम प्रार्थना कर रहे हैं ये जो बाढ़ में पीड़ित लोग हैं उनके लिए लेकिन इस प्रार्थना के हमारे तीन मुख्य लक्ष्य हैं पहला लक्ष्य ये है कि जो पानी है वो कम हो और जो बाढ़ पीड़ित है उनको सुरक्षा मिले बहुत बढ़िया बड़ी अच्छी बात है दूसरा ये है कि जो लोग मदद कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित लोगों की उनको सुरक्षा मिले और वो ठीक रहे ये भी बड़ी अच्छी बात है तीसरा जो लक्ष्य है इनका ये बहुत इंटरेस्टिंग है तीसरा लक्ष्य ये है कि कि जो क्रिश्चियन हैं, जो मदद कर रहे हैं इन लोगों की वो लोगों को जीसस क्राइस का प्यार दे पाए बेसिक मतलब ये है कि लोगों को कन्वर्ट कर सके क्रिश्चियनिटी में 2005 में किम बार्कर जो शिकागो टाइम्स की एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा था जिसमें कहा था कि गॉस्पल ऑफ एजा के जो ये राहत कर्मचारी है इन्होंने सैकड़ों लोगों को जिसमें से ज्यादातर हिंदू थे एक एरिया में ले गए जहाँ पे गाँव के कोई सरपंच या गाँव के कोई और कर्मचारी नहीं थे उस एरिया में ले जाके इन्होंने इन लोगों को कुछ राहत का सामान दिया और उस राहत के सामान में एक क्रिश्चियन किताब भी दी थी और वहां पे जो लोग थे जिनको ये राहत की सामग्री मिली थी उनमें से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि इनके साथ जबरदस्ती की जा रही है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए और कह रहे हैं कि अगर तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं करोगे तो तुमको हमारी मदद नहीं की जाएगी फिर बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में फिर बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में और बाहर भी जो लोग रहते हैं हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग रहते हैं ये वर्ल्ड विजन जैसे चैरिटीज को बहुत पैसे देते हैं एमेजॉन इंडिया जो है इनको बहुत सपोर्ट करती है वर्ल्ड विजन का इंडिया के लिए एक जो मिशन स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है सर्विंग एज अ विटनेस टू द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट वर्ल्ड विजन का भी जो मेन मिशन है ये है कि भाई लोगों को मदद करते करते क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए जो चैरिटी होती है ना चैरिटी का ये मतलब हुआ कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं लेकिन वापस में कुछ ले नहीं रहे हैं अगर आप किसी को कुछ दे और वापस में कुछ लें तो उसको चैरिटी नहीं बोलते हैं इसको धंधा बोलते हैं ये जो लोग इसको कह रहे हैं ना कि ये बड़े चैरिटी वर्क है बाहर वाले जो ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है और उनको क्यों ना पैसे दें क्योंकि ये तो चैरिटी कर रहे हैं ये चैरिटी नहीं कर रहे हैं ये धंधा कर रहे हैं ये संस्कृति बदलने का धंधा कर रहे हैं और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ ये बाहर भी हुआ है बाहर भी बहुत जगह ये मिशनरी ये धंधा फैलाते हैं तो और देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ है तो सबको पता है जो नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ था दो में काफी बड़ा अर्थक्वेक था और काफी नुकसान हुआ था काफी लोगों की जान गई थी और इस समय जबकि लोगों को सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए और जबकि लोगों को मदद करनी चाहिए नेपाल के लोगों की वहां पे जो जितने भी मिशनरी हैं ये सब ट्वीट कर रहे थे कि हम लोगों को भेज रहे हैं ये मौका बड़ा अच्छा है लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या ये जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो अलग अलग मिशनरी है ये क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और ये सिर्फ नेपाल में नहीं ब्राजील में भी ये आरोप लगा है मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि जो ब्राजील के ट्राइबल हैं जो एमेजोन के ट्राइबल लोग हैं उनको भी पैसे दवाई और कपड़े का लालच देके कन्वर्ट किया जा रहा है इनका मेन लक्ष्य ये है इन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस का ब्राजील में कि इनकी जो एमेजोन के आदिवासियों का जो अपना कल्चर है उसको क्रिश्चियनिटी से रिप्लेस किया जाए फिर ये हुआ ब्राजील फिर बात आई जो यजीदी है जिनको इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा है आइसिस के अंदर उनको भी मिशनरियों ने नहीं छोड़ा कुर्दिस्तान से भी जो यजीदी लोग हैं उनसे खबर आई कि कुछ मिशनरी ग्रुप्स जो हैं वे कहते तो ये है कि भाई हम मदद करने के लिए आए हैं लेकिन इनका मेन मुद्दा ये है कि यजीदियों को किसी तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए और यजीदी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है जो दो सुनामी थी जिसमें भारत में भी बहुत तबाही हुई थी और इंडोनेशिया में भी बहुत तबाही हुई थी तो इंडोनेशिया में भी ये मिशनरी पहुंच गए उठ के रहा नहीं जाता इनसे खुजली होती रहती है कई रिलीजियस ग्रुप्स वहां पे आ गए हैं इंडोनेशिया में जो कह तो ये रहे हैं कि भाई हम सुनामी के जो पीड़ित हैं उनकी मदद करने के लिए आए हैं लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो पीड़ित लोग हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं है जिनको खाना चाहिए कपड़े चाहिए उनको इनका लालच दे कन्वर्ट किया जाए फिर ये ये जो मुद्दा है ना ये सीधे ऊपर से आता है ये पोप ने भी ये ट्रेजिडी में ये जो घटनाएं होती हैं ये जो तबाही होती है लोगों के साथ ये अपॉर्चुनिटी है मिशनरियों के लिए लोगों को कन्वर्ट करने तो ये मिशनरियों को हमने देख लिया कि ये क्या है ये इंडिया में नहीं है पूरी दुनिया में ये नाटक करते हैं पूरी दुनिया में ये धंधा चलाते हैं इसको कंपेयर कीजिए भारत से भारत के जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत के जो संगठन है जैसे आर है सिख संगठन है काफी सारे जो बाढ़ में अर्थक्वेक में मदद करते हैं जैसे आर ने कश्मीर में इतनी मदद की थी बाढ़ के पीड़ितों की तो वहाँ ये खड़े होके ये नहीं कह रहे थे बेटा तुमको
मदद करनी जरूरी है तो अगर हमारे पास इतने सबूत हैं कि ये मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो दो देशों में जाके कन्वर्ट करने का ये धंधा करते हैं और जबकि भारत के जो संगठन हैं ये लोगों की एक्चुअली में मदद करते हैं तो भारत के संगठनों को पैसे देने में क्या तकलीफ है और लोगों का ये कहना कि भारत के संगठनों को पैसे दो ताकि वो लोगों को मदद कर सके इसमें क्या तकलीफ है क्योंकि ये एक्चुअली एक केस है जिसमें भारत के जो संगठन हैं वो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा सेक्युलर है ये बात सीधी सीधी सच है आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूँगा ध्रुव जी लेकिन आप जो ये कभी कभी प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाते रहे अच्छा भाई बताइए आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हिंदी में पहली बार मैंने वीडियो बनाया है तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी गड़बड़े हो गई हो स्ट्रक्चर ठीक ना रहा हो या कुछ गड़बड़े हुई हो तो कुछ गड़बड़ अगर हो तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दें शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ और अगर आप शाम शर्मा शो में हम जो करते हैं उसको पसंद करते हैं तो प्लीज नीचे शाम शर्मा शो को सब्सक्राइब करें तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हफ्ते में एक बार एक हिंदी वीडियो बनाया करूँ तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बता के मुझे बताएं अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आप आगे भी मुझे हिंदी में वीडियो बनाते देखना चाहते हैं तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं और तब तक सुखी रहिए स्वस्थ रहिए और फिर मिलेंगे